Aya basi mpinzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali ni kwamba tuko katika eneo la Kafiroine Showgrounds leo ikiwa ni siku ya maonyeshano ya kilimo na mahala ambapo nimesimama kwa sasa ni katika tent ya Simlo Sidza hawa ni hawa samahani mtazamaji ni wataalamu wa mbegu za ukulima na kwa sasa niko na mtaalamu mmoja hapa wa Simlo nataka kwanza nimkaribishe ili atueleze anaitwa nani na mhujambo asi jambo Unaitwa nani? Majina naitwa Elvis Kiprono. Mimi ni afisa wa uzaji wa kampuni ya Simlo Seed. Mm -hmm. Ndiyo. Na kwa sasa hapa naona nyume yetu kwa kuwa kuna so many varieties. Hapa naona kuna mbegu za mahindi. Kwanza kabisa ningependa upata kutueleza uh, generally about the eggs bits zenye mkonazo. Hapa katika show ya Kafiroini tunaonyesha mbegu aina mbalimbali, mbegu za mahindi. Kwa vile uh, kama kampuni tumeweza kuzalisha mbegu za nyanda mbalimbali, kuna mbegu za nyanda za juu kama hapa ya Kafiroine, kuna mbegu za nyanda za kati sehemu za kahawa, alafu pia kuna mbegu za nyanda za chini ama zile dryland areas. So, hivi nikikuonyesha hapa tuko hizi zinaanza na alama ya 600, 1600213 ama tunaita 6213. 614, 629 na 628 hizi ni za nyanda za juu. Hizi ni futi 1600 uh, 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 above sea level. Kisha tuko na mbegu za medium altitude varieties ama tunaita coffee zones. Hii ni 522, 516, 532 na 513. Tofauti ya hizi mbegu ama uh, ukiona 522, 516 inaenda na pia mazao yake. Tukiendelea kufanya utafiti ya soa kama 513 tulianza na 513 mazao yake iko chini lakini ukienda ukiendelea juu 516 522 mazao inaenda ikiendelea juu pia kwa kustahimili magonjwa tunaenda tukizi tukizifanyia utafiti ili iweze kustahimili hali ya anga vile inabadilika haswa kama H532 hii ni mbegu mpya sana ya hiyo nyanda ya kati na hii inastahimili ukame ikiwa katika nyanda ya kati so kila nyanda iko na mbegu zake na kulingana na zile challenges wakulima wanapata tunaendelea kufanya uh, utafiti na ku improve hizo mbegu. Haya tukirudi nyanda za chini tuko na Dryland Hybrid 4 na Dryland Hybrid 2 ambaye haiko hapa. Lakini pia tuna nyingine mpya inaitwa 6506. Kuna zile sehemu ambazo sio kahawa na sio chai ama sio nyanda ya juu na sio nyanda ya kati ziko katikati. So hii unaona iko na alama ya 6 na 5 maana yake inaenda altitude ya juu na pia altitude ya kati na hii pia ina mazao nzuri na tunahimiza wakulima sana haswa kwa hizi sehemu za kahawa na chai waweze kupanda hizo. Pia uh, tuko na mbegu za maharagwe aina mbalimbali aina ya roscoco tuko na mwitemania na pia tuko na nyingine inaitwa mwezi moja nafikiri umeiona shambani so tukiwa hapa tunaonyesha wakulima kila aina ya maharagwe na hizi maharagwe pia zinaenda na nyanda kuna zile zinapendelea sehemu za joto na kuna zile zinapenda sehemu nyanda za juu so mkulima akija hapa tunaweza kumfundisha na kumweleza maharagwe gani hasoa anaweza panda sehemu ya chini na sehemu ya juu na kabla tujesonga uh, kwa kuwa umesema kwamba kwa mfano hata kama ni maharagwe kuna yale ambayo unaweza ukapanda katika nyanda za juu na za chini na kwa mfano hapa kwa display tunaona kwa, kwa tuna ruskoko tuko na mwitemania kwa mfano kama ni hizi zinaweza zika uh, zinaweza zika grow katika nyanda gani haswa e, kama sasa haswa ruskoko ruskoko sana sana inafanya nyanda za juu ukienda nyanda za chini haifanyi vizuri so ingawa ni, ni, ni aina ya maharagwe ambayo watu wengi wanaipenda sana uh, wale wakulima wa nyanda za juu inawashinda kupanda hii juu ya hali ya baridi na hali ya anga lakini wale wakulima wako nyanda ya sorry hii inastahimili nyanda za juu na um, nyanda za chini GLP uh, roscoco inastahimili nyanda za chini haifanyi upande wa juu sawa alafu ukija nyanda za juu uh, mali baridi na nini uh, ina, inaenea sana tuko na mwitemania e, so hizi ukienda kwa upande wa maua na nini unakuta inastahimili sio kama Uh, roscoco. Pia tuko na nyingine mpya ambayo sasa inafanya sehemu za chini na za juu. Inaitwa kazuri bin hiyo hatuna hapa kwa leo. Ndio tumeanza bulking ya hiyo mbegu ni mbegu mpya kabisa. Kufika msimu ujao tutaweza kuwa na hizo maharagwe. Haya, alafu kija, kisha uje kwa sunflower. Hii haswa tuna tunatakia wakulima wa mifugo na pia sunflower inatumika kutengeza mafuta. Na wale wakulima haswa wanapenda kuna siku hizi industries za inanunua sunflower naweza kuzalisha kwa hivyo ni kilimo biashara ni mbegu ambaye tuko naye na mkulima anaweza panda kwa ajili ya mifugo yake na kwa ajili pia ya ku, ya kuziuzisha Hai, hapa pia tuko na mbegu ya nyasi hii pia imekuwa kwa muda tunaita sudan grass uh, sudan grass ni mbegu nyasi ndefu 
inakuwa ndefu sana kwa hivyo mkulima anaweza pata ma, uh, lishe tosha ama majani ya kutosha ya kulisha ngombe zake pia anaweza katia uh, ngombe zake kwenye ile chafu kata aweze kulisha uh, mifugo yake ya maziwa na pia za nyama na, na kwa kuwa tumeweza kutoka kwa hii variety ya mahindi, maharagwe na vile vile pasta sasa na kuna mkulima ambaye anatutazama pale nyumbani na anajiuliza bei yake uh, iko aje is it a fair price ambayo mkulima ataweza kuafford? Ah swali nzuri sana hiyo. Uh, sisi kama kampuni ya Simlo Seeds ama Kenya Seed Company, hii ni kampuni ya kiserikali. Na uh, jukumu letu kubwa kabisa ni kuwezesha mkulima aweze kupata hizi mbegu kwa bei ya maili nafuu. Kwa hivyo uh, ukiangalia bei ya hizi mbegu zote ukienda kwa soko hizi mbegu hazina bei ya juu kama kilo mbili ya mahindi tunaiza, uh, tunauza shilingi 420 uh, per 2 kilos. Na hiyo uh, ni bei ambayo tumekaza kabisa kwa sababu ukiangalia vile hali ya uh, kuzalishaji wa mimea iko mbegu ya mbolea kwa sababu pia mbegu inahitaji mbolea ukiangalia ile research imefanywa hiyo bei tunaona kabisa iko nafu ukija kwa maragwe ni 500 shillings per 2 kg ini maragwe ambayo ukipanda ni pure roscoco haina mchanganyiko na mkulima ataweza kupata hadi gunia kumi kwa kwa, kwa ikari moja kwa hivyo bei ziko nafu sunflower ni 250 so unaona hiyo ni bei kwa kilo moja 250 na unahitaji kilo tatu kwa eka kwa hivyo ni ukilinganisha na zile mbolea elfu sita utaona aswa bei ya mbegu ni kidogo sana ndio na, na kwa kuwa nimeweza kuona kwamba uh, kuna hizi zinakaa kama ni scratch cards uh, na naona wameweza kutupa directions za uh, scratch and text umuhimu wa mkulima akinunua hii ana scratch na ana text ni gani sasa umuhimu wa hii scratch uh, hivi leo wanabiashara wengi wamekuwa si wa kweli wanazalisha hizi mbegu pia ama wanachukua mbegu za kawaida mahindi ya kawaida wanaweza kuzifunga kwa hizi mifuko wanafanya ile tunaita counterfeit sasa hii counterfeit imefanya aswa mkulima akinunua anafikiria amenunua mbegu ambayo iko sawa lakini akienda kupanda mazao yake inakuwa mabaya na hili hali kumbe alinunua mbegu ambaye haijadhibitishwa kwa hivyo hii scratch inasaidia mkulima ku, kuweza kudhibitisha kama hii mbegu aswa ni, 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 ni mbegu nzuri kwa hivyo aki scratch atume hiyo namba itaweza kumrudishia message ya kuonyesha hiyo alama iko hapa hiyo lot number tunaita lot number ataweza iona kwa simu yake na ataona kwamba pia hii mbegu ime, imeangaliwa na kefis ambaye ni idara ya serikali inakagua mbegu na atajua hii mbegu iko sawa kwa hivyo hii ni thibitisho halisi kwamba kila mkulima akinunua mbegu ambayo iko na sticker ako na mbegu ambayo imepimwa na iko sawa sawa hiyo ndio maana yake na asante sana kwa kutueleza haya na sasa naona tumeingia katika another different level yeah. na ningependa upata kutueleza ni nini zilizomo kwa hizi cans uh, mpenzi mtazamaji hapa tunaonyesha nyasi aina mbalimbali mkulima si ule wa mahindi tu mkulima ako na mifugo ukienda pale nyumbani huyu same farmer ni mkulima wa ngombe ama mifugo na ndio pia anahitaji chakula kwa hivyo tunaweza kusema kwamba hizi ni mbegu ambazo mkulima anaweza panda kwa ajili ya mifugo yake pia tuko na long grasses ile ni ya compound ambaye moja ni paspalum utaiona kama umeishaiona hapa tuko na mbegu za compound ya nyasi na pia tuko na mbegu za nyasi ya mifugo E, so mbali na boma rod zile inatumika kukulisha ngombe na kuwashibisha hizi ziko na uh, rutuba ama tuseme nutrients ya hali ya juu iko na protein kwa hivyo kama una ngombe ya maziwa hizi zinasaidia ngombe kuweza kuzalisha uh, maziwa ya kutosha tuko na desmodium na lusan hizi mbili ni kama uh, za kusaidia ngombe kwa upande wa mazao ile ya kawaida boma rods ambaye hatuna hapa kwa sasa mbegu uh, bado zinakuja hiyo inatumika kulisha ngombe kuwashibisha lakini hii ni kusaidia upande wa maziwa ndio hapa pia tuko na mbegu ingine ambayo tunaita kunde mboga watu wengi wanajua sawa kunde kwa upande wa zile grains ama mbegu zake ndio unapika lakini tuko na moja ambaye sasa tumezalisha kwa ajili ya majani tu e, hizi ni mboga ambaye ukivuna unakula unatumia majani yake kuna ile tunaita kenkunde ambayo unatumia kwa ajili ya grains na hii ni kwa ajili ya vegetable so tunaita um, kunde mboga kwa ajili ya mboga yake na kunde ni mboga moja kiasili Kenya ina, ina madini ya kutosha ambaye inatusaidia sio kama tuseme sukuma ama tuseme spinach haya ni mboga za kienyeji inastahimili uh, ukame inatumia hata udongo ile ambayo ina rutuba tosha kunde itafanya vizuri ndio na, na kwa kuwa umetueleza wajua lazima tuzingatie mfuko wa mkulima wetu kwa hivyo kwa yale ambayo umeweza kutueleza zilizomo kwa hizi kansa ningependa kidogo tu upate kutuhintia prices zake ndio mkulima akielekea pale at least naye anakuwa na hint nitanunua pesa ngapi sawa sawa tuko hapa na desmodium 
Desmodium hii ni mbegu ambayo unaweza panda ndani ya mahindi yako. Inapanda huwa ikimea inashikana na mahindi na ukianza kukata ile mahindi ukitengeneza silage uh, ngombe pia inapata ile nutrients ambazo zinatokana kwa Lusan. Lusan kama hii hapa nimeshika hapa ni ni robo kilo na hii ni 1500. Eh, hii ni mbegu ndogo sana. Ukiona iko pole hapa iko na zaidi ya tuseme kwa gram moja ya Desmodium unaweza pata hadi mbegu 500. Sasa tuseme ukihesabu 250 grams hiyo ni mbegu nyingi sana. Kwa hivyo inaweza enea sehemu kubwa na mkulima ambaye ana simu kubwa pia anaweza tumia tuko naye na ndogo pia ambaye ni gram hamsini na hata gram kumi ambayo unaweza pata kwa duka zetu. Eh, alafu hapa pia tuko na Lusan. Lusan pia inasaidia protein ya ngombe. Iko na protein ya juu sana. Ukiweza kukata, ukiweza ku... unaipanda peke yake kisha unakatia ngombe. Ngombe inahitaji kilo mbili tu kwa lishe moja. Ukiwa unalisha ngombe yako wakati wa kukama ama wakati imetulia pale inahitaji tu kilo mbili kwa siku moja. Kwa hivyo hii ni Lusan na ni, ni, ni ya muhimu sana kwa mkulima wa maziwa aweze kuwa na Lusan yake kwa ajili inasaidia hata uzito wa maziwa ile tunaita protein content. Ukitaka maziwa yako iwe nzito tumia Lusan kwa mifugo yako. Eh asante. Kwa hivyo hii inaenda 800 na unahitaji kilo mbili kwa eka moja. E, kwa eka moja. Kwa hivyo mkulima hata akiwa na robo eka ama sehemu tu ndogo anaweza kai Lusan kwa ajili ya mifugo na anakatia ikiwa mbichi ikiwa green anaiacha inatoa unyevu kidogo inakauka kidogo alafu anapatia ngombe zake na itaweza kumpatia maziwa tosha kwa ajili uh, ya kuuza ndio haya paspalam hii tunaita paspalam grass tuko na aina nyingi za, za nyasi ya boma ama compound grass hii ni moja wapo hii tunaita paspalam kisha tuko na nyingine ya kikuyu grass na tuko na bamunda grass So hii ni kikuyu grass kwa hivyo tunatunza pia hali ya compounds mkulima akiwa na nyumbani kwake anataka tengeza nyasi safi kwa hivyo tuko na mbegu zake pia eh bei yake hii ni 1100 na hii inaweza kwenda kama kwa 1/8 kama kuna compound ya 1/8 inyasi mbegu itaenea kwa hiyo sehemu eh kwa hivyo ukipanda unatoa nyasi nyingine yote kisha unaotesha hiyo sasa ile umetengeneza ume uh, udongo ikawa clean bila nyasi zingine na, na asanti sana kwa kutueleza yaliomo hapa kwa hizi kansa na hapa naona kuna zingine zenye ziko kwa sachets naona kwamba kuna vitunguu kuna carrots mm. kuna mchicha ni aina nyingi sana hivyo basi hata tu kutueleza briefly ndio uh, hivi leo uh, wakulima wengi tuna tuna encourage wakulima ile kitu tunaita urban farming urban farming ni kusema kwamba ile sehemu yako ndogo unaweza ukapanda mboga zako aina zote unaweza kuwa na sukuma yako unaweza kuwa na kitungu yako unaweza kuwa na karoti kidogo kwa hivyo tumeweza kupakia hizi mbegu katika sachets ndogo ndogo ili mkulima mdogo anaweza ku, ku, kuotesha na aweze kuwa na mbegu yake uh, aina zote kwenye kwenye boma lake kwa hivyo uh, package hizi tumeweka ni hizi ndogo ndogo za kutoshea kitchen garden ama urban farming so wale wako mjini wale wako na sehemu ndogo tu pale nyumbani wanaweza wakachukua hizi sacha ndogo ndogo wakaweza kuotesha. Kwa hivyo kitunguu iko, tuko na mboga za kienyeji, tuko na zile tunaita terere, tuna saget, tuko na managu kwenye sacha ndogo ambaye mkulima mdogo ama yule mkulima wa nyumbani ama yule anafanya kazi na ako na sehemu yake ndogo pale nyumbani anaweza kuotesha hii mbegu na aweze kupata mboga zake kila siku. Na tunaimiza tuna hiyo sana kwa sababu mara nyingi mboga zile zinaenda sokoni hauji umetoka wapi? Na mara nyingi hizi mboga hujui mkulima amepiga dawa gani, hujui imetunzwa kivipi. So vizuri kila mtu awe na mboga yake ile wewe unajua umeitunza vipi ili uweze ukatumia mboga ambayo unajua dawa gani ama ilitumika nini ikaweza kuwa vile imekuwa. Kwa hivyo kila mkulima kama ni mimi ningeweza kusema awe na mboga zake ili kwa sababu ya juu ya afya yake. Ndiyo. Na, na kwa kuwa uh, kwa mfano kama hizi za uh, za sachets we yeah. hilo jina linanikanganya yeah. sachets <laughs> uh, sachets hapa uh, yeah. kuna vitunguu sasa the onion bulb yeah. uh, kuna hizi zingine spring, yeah, spring onions, onions kuna cucumber yeah. kuna capsicum yeah. pilipili hoho uh -huh. pilipili nyingine yeah. uh -huh. and how about the price zinafanana kwa sababu je uh, price is it the same kwa sababu zote package ni ile ndogo eh ni ndogo tuna sasa zile packet ndogo ndogo kama sasa tunaita maisha packets hizi ndogo uh -huh kila moja ni 35 shillings. Eh, so mkulima uh, wale wa kitchen garden ama wale wa urban farming unaweza ukanunua mbegu zako kwa 35 au unachagua ile unataka na bei ni moja. hapo eh, awali tulikuwa tuna mbegu tofauti kama sasa ukipima kwenye gram kulingana na bei ya kila mbegu zilikuwa zinatofautiana lakini sasa tumeweza kuweka zote kwenye ule wa kitchen garden tunamweka mbegu kidogo ile inamtosheleza pale nyumbani na bei ni moja. Bei ni ile ile. Bei ni ile ile. Ndio.
na masanti sana kwa kutueleza mtazamaji bado tungali tunaendelea na mahojiano yetu na mtaalamu wetu ili apata kutueleza mengi zaidi na ametoka kutoka katika kampuni ya Simlosids na baada ya kutueleza hayo yote ya mbegu naona mbele yangu hapa sasa kuna mazao au kipenda the final product na hebu atueleze mbona ziko hapa Uh, sisi tu kama kampuni tunaweza kuonyesha mkulima kwamba ukiweza kutumia mbegu nzuri unapata mazao nzuri. Na haya mazao ni yale ina support uchumi ya Kenya. Kwa sababu hivi leo tunaongea juu ya mama mboga, hivi leo tunaongea juu ya ule ule mwanabiashara mdogo mdogo na hizi ndio biashara ambazo watu wetu wengi wanahusika wana nazo. Haswa uh, nyanya, haswa biringanya tuko na kitunguu. Hizi ni baadhi za bidhaa tunaonyesha kwamba zinatoka na mbegu zile tume tuna tunauza. Kwa hivyo tunaimiza mkulima na tunaimiza ukitaka bidhaa nzuri inaanza na mbegu nzuri. Eh, hiyo ndio maana ya hii maonyesho na hii ndio maana tunaonyesha kwamba haya bidhaa zote zinatokana na mbegu wetu wengi hawajui wakiona mbegu kwenye paketi hawajui hii ni hii ni cauliflower. Eh, tuko na wanafunzi, tuko na watu wajawai ona cauliflower na ndio maana yake tunazionyesha hapa. Ukiweza kuotesha cauliflower kwenye shamba hii ndio unatarajia kupata. Ukiweza kuotesha brokoli hii ndio utaweza kupata. E, na hizi ni, ni mboga ambazo zinasaidia mwili sana ziko na antioxidants na, na mtu anataka kuona zinakaa vipi e. bado pia nimeona sijui kama ndio nimesikia watu wakiita sijui kama ni red cabbage ama ni gani sija e. honestly sijai kutana na cabbage ya color purple eh ama nyekundu eh tunaita red cabbage uh -huh. ama vile unaiona ni color purple lakini kwa kimombo tunaita tu red cabbage ili kutofautisha na ile ya white hizi ni cabbage ama ni products ambazo ukienda sokoni hivi leo ziko na bei nzuri sana ukilinganisha na ile cabbage ya kawaida hizi ni products ambayo tunaita high value products oh, eh. which means ha, yeah. ile bei yenye mtu amezoea kubai nayo kwa soko ile cabbage ya kawaida yeah, eh. so between this one ah uh, hiyo ya kawaida and this one the red cabbage ni gani kuna bei ya juu kuna bei ya juu sana kwa vile hii inatumika aso kwa hoteli inatumika aso na wale ambao wamejua uh, manufaa yake eh, juu hii pia iko na, uh, na madini ambayo hili haina inasaidia mwili sana ma antioxidants kama hiyo broccoli na, na cauliflower ni mboga ambazo zinatumiwa kwenye high end hotels na wale wananua kwa bei ya juu. Kwa hivyo mkulima akiweza kutofautisha soko yake na aweze kujua kuna soko la kawaida na kuna ile soko ya high value hataweza ku, ku, kupata bei nzuri. Alafu pia hizi tuko na kwa, kwa leo hizi zinakuwa exported. Kenya ina produce uh, vegetable crops for export. Kule Ulaya hizi ni mboga ambazo zinatumika sana na tuko na wakulima sasa na wale makampuni wananunua hizi kwa ajili ya kuuza nje. Mm. Kwa kuwa wewe kama mtaalamu kwa hapa ningependa upate kutueleza kwa mfano kama hii wakati ambapo una prepare kwa sababu tumezoea kama ni kabeji unakatakata tu kawaida tu na je hii nayo ni ku great with a great ama ni kukatakata ama inakuaje? Yeah, kwa kutumika hii hiyo hiyo uh, ama kichwa chake hii tunaita card nyeupe ndio inakuliwa. Uh -huh. e, hii unakatakata o kawaida tu. Kawaida. Uh -huh. E, unaweza kuikatakata alafu unaifanya tu stir fry kidogo juu sio kama kabeji ni nyepesi sana yani ni soft na uhawezi uhitaki uipike sana juu ukiipika sana itahitakuwa ita, ita nzuri ama, ama rutuba yake itaweza kupotea kwa hivyo una stir fry tu kidogo unachanganya na mboga nyingine ambayo mtu anaweza tumia ndio na nikipenda tueleze uh, wakati ambapo mimi kama binadam ama nime consume hii mm -hmm. na we have this broccoli yes. and this cabbage yes. uh, kwa, zita, kwa mfano kama hii ya white itakuwa na nutrients gani ama ni uh, mwili yangu itakuwa provided na nutrients gani Correct. kama sasa hii hapa uh, tunaita broccoli yes. broccoli uh, kwa leo inaitwa ni superfood uh -huh. ini mboga ambaye inasaidia kusafisha mwili ile tunaita antioxidants iko na na na, 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 na chembe chembe ambazo zinaitwa antioxidants ukitumia inasafisha damu yako tumia inasafisha mwili yako na pia inakungarisha tuseme kwamba inakuboresha afya yako kwa jumla e, kama tuseme immunity yako ina improve iko na, na, na kwa kimombo tunaita uh, uh, more nutrients kuliko zile mboga za kawaida Eh eh Yes. yes. Eh, hiyo ni kwa sababu ya pia kusafisha uh -huh. na pia yale madini yako hapa yanasaidia ule mtoto ambaye anakuwa kuwa kwa, kwa, kwa na afya nzuri wakati anapopo anazaliwa. Eh Haya bado mtazamaji tuko hapa katika eneo la Kafiruini Show Grounds tuko na mtaalamu wetu bwana Kiprono na bado anaendelea tu kutufunza mambo mengi zaidi na kwa sasa naona hapa mbele yangu kuna tray nyingine hebu yeah. atueleze hizi nazo ni nini eh, hii haswa hapa nyeri watu wengi hawajaijua ni nini hata mimi sijawahi ona ona leo ni mara yangu ya kwanza hii inaitwa okra okra oh. ama ukienda sehemu zingine wanaita mabenda ama binda uh -huh. ama ladies fingers 
eh, hizi haswa hazifanyi vizuri sehemu za baridi ndio utaiona shambani lakini tunaonyesha wakulima wetu kwamba wale wako sehemu za chini kwa sababu nyeri show ina, wakulima wanatoka sehemu mbalimbali kuna wale wako kwenye sehemu ya joto na hii ni mboga ambaye iko na madini pia ya juu sana in fact kama vile tulikuwa tunaongea mambo ya broccoli hii pia ni superfood ni pia ni superfood kwa ajili ya hiyo madini inasafisha mwili ina madini zote za ambazo mboga zingine ziko nazo kwa hivyo ukipika hii mara moja umepata madini madini ya mboga yako yote ambayo unahitaji eh na niko na swali on samahani ah na mnaona kwa sababu tukienda pale kwa soko maybe mm. most of the time kwa mfano kama hii nitainunua specifically on its own yes. kama ni carrots nitanunua na kgs lakini kama hii wakati ambapo zinakuwa packaged mm. are they packaged in terms of kg wise ama niaje eh, hii hata kuuza inauzwa na kilo inauzwa na kilo eh unauza, unainunua kwa kilo na mkulima anauza pia kwa kilo na hii ni kwambie kwa siku 45 hiyo mmea kitambo upande 45 days later ushavuna eh so ni mboga ambaye unaweza ivuna kwa haraka na iko na bei nzuri na wakati ambapo sasa kama hii unaweza ukachanganya nini kwa sababu kama ni hii kabeja mm -hmm. najua tu vizuri sana itapelekana na ugali itapelekana na mchele <laughs> lakini hii okay. nayo itapelekana okay. na nini vizuri na kuliwa na mchele Eh unaweza ichanganya ama tuweza eh unaweza ikatakata huwa inakatokatwa alafu unaipika tu kama mboga yote ile kisha unaipakua ama unaila na na, na na nyama ikiwa na ugali ama unaila na na, na mchele juu iko iko very slimy iko very smooth inaweza teremsha chakula yote ile unaweza tumia naye lakini haswa wale wameizoea sana inatumiwa sana na mchele E, ukila na mchele yako ukiwa unapakua hii unakula na mchele vizuri sana hapa e. mtazamaji naona kwamba kuna another sijui kama ni pumpkin hata e, sijui ndani na kaje hebu watueleze first inaitwaje hii inaitwa butternut Butternut. Mbona inaitwa butternut ama yeah. ni juu ya hii kala uh, butternut ni juu uh, nafikiri hiyo ni jina za kimombo uh -huh. na, na ndani ukikata pale ndani iko soft ama iko smooth kama butter iko na kala ya orange E, iko kala orange ndani na iko soft ukipika ina inakuwa smooth kama butter ile ile ina, ile ama blue band vile kama tu vile tunaweza linganisha iko very smooth kwa hivyo unaweza i blend ukatengeza soup ya butternut unaweza ikatakata ukaipika tu na ukala kama mboga ama unaweza hata uh, wengine uichoma unaweza i roast e, kama kuna oven unaichoma ama kwa moto unaichoma na unaila tu sasa uzuri wa butternut pia inasaidia sawa wale wako na immunity ya chini. Utakuta kwamba uh, hivi leo uh, shida ya magonjwa ni mengi lakini butternut ni chakula moja mtu akipewa mwili afya inarudia vizuri sana. So, unataka kuniambia ndio maana hii na kuanga recommended sana kwa watoto wadogo. Kabisa. Kabisa. Juu inasaidia mtoto kuwa haraka, iko na, na ile nutrients mtoto anahitaji na pia ni rahisi sana kwa mtoto kula kwa sababu ni ni butter like, iko smooth, ukipiga ama ukitengeza iwe soup unakunywa ukiwa mtu mzima ama mtu mgonjwa ambaye hajiwezi unamtengenezea kama soup anaitumia na ataweza kukurudisha mwili wake ama apate nafuu kwa haraka. Na mna bado tukiwa tumesalia kwa hii kwa sababu kuna ile pumpkin ya kawaida tu yenye tumezoea e, ile malenge yeah. tu ya kawaida yenye tumezoea yeah. na swali kuu ni je okay taste ya ile malenge ya kawaida and this one kuna tofauti yoyote ya test? Kuna tofauti. Wote wako jamii moja ya squash. Hata malenge tunaita squash. Kuna aina nyingi za squash. Kuna squash butternut, kuna hiyo squash ambayo ni familia ya pumpkin, alafu pia kuna squash ile tunaita cogets. Kama unafahamu cogets, alafu kuna huyu. Sasa huyu haswa uh, anakaa kama malenge lakini tofauti kidogo kwa malenge. E, malenge ana mea ama, ama, ama asili yake ni round lakini huyu unaona anakaa kama kibuyu. E, so hiyo ndio tofauti, alafu pia kwenye test. Huyu ni mtamu sana. E, huyu ni mtamu sana, alafu pia kwa matumizi, huyu ana matumizi zaidi kuliko malenge. E, kuliko malenge ndio ambaye tunaita pumpkin. E, na huyu kwa mkulima pia iko na bei ya juu kwa soko. Mkulima yote ambaye anapanda hii kwa sasa huwa anaacha mboga zingine juu iko na demand ya juu na kwa hivyo bei sokoni kwa sasa ni mboga ambaye watu waja, bado wanaendelea kuijua na wanaitafuta. Kwa hivyo mkulima yote ambaye anapanda hii kwa sasa ni mboga ambaye ataweza kupata mazao nzuri na atapata faida nzuri kwa hii kulingana na kuliko mboga zingine kama kabeji. Eh. Na wakati ambapo mkulima amepanda hii squash butternut yeah. we inachukua muda gani so that ipate kukoma hui inachukua span ya how long yeah, mda, yeah. Ya mboga hizi zote ama vegetables crops huchukua miezi tatu kwa, kwa, kwa urefu isipokuwa vitu kama okra ambayo inachukua muda mfupi zaidi hii mwezi moja unusu uh, pumpkin watermelon kitunguu nyanya uh, kitunguu inaenda miezi tatu nne so zinachezea zina katikati ya miezi tatu na miezi nne 
kwa, kwa urefu zaidi eh, lakini kuna zile zinakuwa mapema kama kama bro, kama kama hizi uh, okra ambazo zinakuwa mapema zaidi Mm. Naona mpaka huku sukuma wiki zinatoshana na sijui kama ni masikio ya ndovu <laughs> ama ni kawa nini. Hey. Ni kwa kweli hizi ni varieties za ndovu zetu. Hizi uh -huh. ni collards uh -huh. uh, similar select. Uh -huh. Ambaye tumechagua hizi mbegu kulingana na ukubwa wa majani yake. Uh -huh. Hivi ni kusaidia mkulima kwamba akiweza kwenda kuuza, kwa leo mkulima anauza kwa kilo. Mboga zote tuliacha kuuza na matawi, sasa tunauza na kilo. Kwa hivyo matawi zikiwa kubwa hiyo ni kilo nyingi na kwa hivyo ataweza kupata faida kubwa. Kwa hivyo tunaendelea kusaidia mkulima ili arudishe faida zake ama apate faida tosha kwa ile mazao anapata. Mm. Na bado pia hapa naona kwamba uh, tuko na products za unga, tuko na unga wa chapati, Bati, mahindi, mahindi uh, tuko na mm -hmm. mafuta, oat flour. Haya hizi nazo zinahusiana aje na hii kampuni ya Simlus uh, Simlus Seeds. Sawa sawa. Sisi tunajifurahia ama tunajidai ama tunajivunia kwamba tuna support industries za Kenya. Ndio agriculture ndio tunasema kwa leo ina GDP ya Kenya inaenda mpaka asilimia saba inasaidiwa na agriculture. Kwa hivyo tukiweza kusaidia mkulima aweze kuzalisha ngano tosha pembe industries ama wale wanazalisha ama wale wanatengeneza wana unga watapata raw materials ya kuweza kutengeneza unga ya kutosha. Kwa hivyo tukiona unga ama unga ikiwa ya kutosha tunajua tumeweza kupatia wakulima mbegu tosha wameweza kuzalisha uh, na watu wamepata kazi na nchi yetu imeweza kupata chakula ya kutosha na hivyo pia ni kwa upande wa mahindi tunazalisha mahindi tosha kwa hivyo tunaweza kusupport kusema kwamba tuna support industries ambazo zina zinatengeza unga wa mahindi pia sunflower ile uliona pale hii ndio bidhaa inatoka kwa sunflower the final product, the final product. Uh, sasa uki, ukifikiria kwamba hii industry kama tuseme hii ni, ya, ni kampuni moja iko thika inaitwa bidco mafuta yote ya sunflower tunajivunia kwamba tunaweza kuwasaidia kupata ile raw materials waweze na pia oat tukienda kwa biskuti hizi zinatokana na nyanya hizo tumeziangalia tume pale kwa hivyo tunasaidia viwanda kwa hivyo leo katika maonyesho tunasema sisi kama kampuni tunasaidia uh, viwanda kama hizi kupata raw materials zao ambazo wanahitaji kutengeneza zile bidhaa uh, wanauza pia yeah Na mshukrani sana mtaalamu wetu Kiprono kwa kutueleza mengi zaidi kuhusiana na yale yaliyomo katika hii kampuni ya Simlusida. Na mtazamaji tumeweza kuona kutoka mwanzo pale mwisho uh, kutoka kwa mbegu hadi kwa uh, the final product. Na lakini kabla hatujatamatisha uh, mahojiano haya ningependa upate kutueleza kwako wewe kama mtaalamu. Uh, unaona importance ya hii uh, show ni gani wewe kama mtaalamu? Importance ya show uh, haswa uh, ni kuonyesha wakulima bidhaa ama mimea ambazo wanaweza panda. Mara nyingi mtu akiwa pale kwake haizi kupata nafasi ama ku, ku, kupata elimu ya kumwezesha ku, 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 kuweza kupata vitu ambavyo ni vipya. Leo tuliongea mambo ya anga inabadilika. Leo tumeongea wakulima wako na, na changamoto nyingi. Lakini wakiweza kuja hapa wataweza kuona kwamba hizo changamoto kuna solution ama kuna vile wanaweza ku kuzidhibiti hizo changamoto kupitia kwa mbegu ambazo tuko nazo. So tuko na aina mbegu mbalimbali. Mbali. Labda ako na ngombe zake lakini lishe hajajua vile ya kulisha ngombe zake. Hapa tunawafundisha kwamba tuna nyasi ama mbegu za za, za, za nyasi ambazo wanaweza kupanda na waweze kudhibiti ama kulisha ngombe zao vizuri zaidi. Pia hapa tunaonyesha kwamba utapata wapi hizo mbegu. Hivi leo tunauza mbegu kwa mtandao. Ukitaka mbegu kwa mtandao simu yako unaitisha mbegu unapata. Kwa hivyo uh, kuna njia nyingi haizi sema siwezi pata mbegu ama kule ni mbali. Hapana, tunamwambia nenda kwa simu lako kwa mtandao tuko na app unaweza kudownload ukasoma juu ya hizo mbegu zote tumeongea juu yao na unaweza kupata hizo mbegu uh, nyumbani kwao. Italetwa mpaka kwako ama utachukulia kwa uh, duka ambaye ama ofisi ambaye iko karibu na kwako ili uweze kuziotesha kwa, kwa muda unaofa. Pia tunaonyesha jinsi ya kuwazalisha hizo mimea sababu wakulima wengi wanafika hapa kutoka kwao wanasema na mbona nilinua hii na hijafanya vizuri kama vile naona hapa. Kwa hivyo wakija hapa tunawafundisha, tunawaelimisha, tunaonyesha jinsi ambaye unaweza kupata mazao ya kutosha uh, kupitia zile mbegu ambazo tunaonyesha ili aweze kuimprove maisha yake. E, ndio maana tuko hapa siku ya leo. Yeah. Kwa hivyo pia tuni changamoto tunatoa wito kwa wakulima wote wa nyeri uh, na maeneo karibu karibu waweze kuja hapa ili tuweze kuelimishana tusomeshane waweze kuelewa jinsi mbegu inatumika na vile wanaweza kupata mazao zaidi.
Ndiyo. Na mtaalamu wetu kidogo kuna swali ambalo nimeweza kusahau uh, kwa kuwa hizi seeds za simlo ama hizi mbegu za simlo kwa sababu ni certified seeds. Does it mean wakati nimezipanda mimi kama mkulima uh, na tunaona kama ni the final product kama hizi kumweki kitambo sasa iseme ni ku grow. Does it mean uh, do I need ku, kwa sababu ya hizi pesa uh, kama ni hizi pesticides za uh, kudhibiti? E, ili uweze kupata uh, mazao ya kutosha nilikuwa nasema hapo mbeleni kwamba kuna changamoto nyingi na baadhi ya changamoto ile ziko ni hiyo umesema wadudu wadudu wanaweza kuwa ni wengi na kwa sababu hali ya hewa inabadilika wakati wa joto wadudu wana, wanakuwa wengi wakati wa baridi magonjwa yanakuwa mengi kwa hivyo baadhi ya zile e, mbegu unaziona hapa nyingi tumeweza kufanya zinaitwa hybrids hybrids ni mbegu ambazo zimeweza kuzalishwa kwa ajili ya zile sehemu ambazo tunapanda kwa hivyo ikiwa changamoto ni, ni magonjwa kama nyanya sasa tuna ma, ma, mbegu ambayo inadhibiti ama inastahimili haya magonjwa ambayo yamekuja kwa sasa kama bacterial wilt tuna mbegu ambazo zinastahimili ugonjwa kama ile tunaita tomato yellow leaf cal virus ambayo imeenea sana tuko na mbegu zinastahimili hiyo uh, hiyo shida kama mbegu ya, mbegu ya mahindi tuko na ugonjwa inaitwa uh, MNLD ambayo uh, ni maize lethal necrosis virus ambayo tuko na mbegu sasa ambayo inastahimili ugonjwa kwa hivyo uh, kila changamoto inapokuja ni jukumu letu kuweza kusaidia huyu mkulima kupata mbegu ambaye itastahimili hiyo changamoto. Eh. Na asante sana mtaalamu wetu kwa kutueleza mengi zaidi kuhusiana na hii kampuni ya Simo Seeds na nasema shukrani sana. Asante sana na tunakabirisha nyote na baada ya hapa mnaweza kuja nyinyi pia tuko na duka hapa ya kuuza mbegu na mbegu hapa tunasema ni bei nafuu na mbegu ndio chanzo chanzo cha kilimo bora. Asante.